Hallo, welkom bij deze video. Ik ga vandaag met u babbelen over de fun factor. Want ik reed afgelopen weekend, weet ik veel wanneer de dagen lopen door elkaar op het moment. Maar ik reed, reed dus onlangs um, op de weg. En ik reed langs een kruispunt en natuurlijk gejaagd als altijd. Ik ben een klein monster op de baan. Dus laat me dat even kaderen. Ik ben uh, niet altijd even zen in de wagen. En dat is een familietrekje. Hola. Dat is een familietrekje. Uh, we zijn nogal vrij agressief op de baan. Het kan niet snel genoeg gaan en je kunt nooit vlot genoeg doorrijden als je voor me rijdt. Sorry, helaas. Um, ik ben ook maar een mens en uh, dat is mij dus ook niet vreemd. Maar dus, monster op de weg. En ik ben gejaagd en er rijdt iemand voor me. En die gaat niet snel genoeg. Ik bedoel, er is een licht, het is nog groen. Rij verdomme door, maar die man was helemaal met zijn camionet op zijn gemaakskin en joggelen naar dat licht. En die rijdt nog juist door dat groen licht door en ik kan nog juist. Hij rijdt rechtdoor of naar links en ik rijd naar rechts. En ik zit, godverdomme, hij rijdt toch door en hoe is dat mogelijk met dat getafel? Ik zit daar af te geven op mijn eigen. En ik kijk lekker stoer en kwaad in die auto en ik zie daar een kerel zitten. Die, die, die. Helemaal happy. En ik denk, oh my god, dit is de clue van de dag. Ik lig hier gewoon af te geven, wers te zijn en, en ambetant te worden. En die kerel zit daar gewoon helemaal happy. En die is chill en die is bij wijze van een liedje aan het fluiten. En ik dacht, dit is het gewoon. Of ik nu happy ben of slecht gezind, wordt hiervan. Het gaat even snel. Dus ik kan maar beter op dit moment gewoon ervoor zorgen dat ik ook happy ben. En dat klinkt nu misschien heel nozel, maar die, die smile op die kerelse gezicht werkte zo aanstekelijk dat ik instant van monster op de baan naar gewoon vrolijk in mijn auto zat. En dat is eigenlijk hoe gemakkelijk het werkt. Ik zeg wel alles vaker, je zijt niet uw emoties, je hebt die. Dus dat wil ook zeggen, als ik ja, mij lastig voel dat ik niet kwaad ben, want als ik verklaar dat ik kwaad ben, dan is dat eigen, dan is dat een stuk van mij. Terwijl als ik mijn emoties loskoppel van mezelf als identiteit, dan gaat je merken dat je ook veel sneller door die emoties heen gaat kunnen bewegen. En dat vind ik vooral heel gemakkelijk, want dat maakt dat wanneer ik mij verdrietig of kwaad of lastig of boos voel, dat ik tegenwoordig gewoon veel sneller terug kan shiften naar een lichter, leuker, aangenamer gevoel wat dat betreft. En dat is hetgeen wat voor mij een gigantisch verschil maakt, want... Het kan ook gewoon fun zijn, of het nu traag gaat of niet. Eh, zorg er gewoon voor dat je op dat moment iets hebt wat je kan triggeren, zodat je terug in die fun vibe komt. Uh, heb je een cd die je kunt opzetten waar gewoon happy tunes op staan? Heb je um, een papiertje dat je kunt plakken met een foto van iemand op, of een goede quote, of eender veel wat op je ruit. Dat is misschien niet zo heel erg veilig. Maar dat je ergens in je auto zichtbaar kunt plakken, al is het gewoon, ik heb hier zelfs een tijdje op mijn printer, een post-it gehad waar gewoon een zonneken op stond. En als ik dat zonneken zag, weet je, je brein hoeft niet na te denken als die dat gewoon in een glimp ziet, dan instant koppelt dat dan met je onderbewustzijn aan de herinnering of de betekenis die jij daaraan gegeven hebt. Dus misschien kun je zo gewoon hele kleine dingen integreren op plaatsen waar jij stress of druk ervaart. Misschien is dat bij u in de keuken als de jung liggen te jengelen en je probeert te koken en je wilt doordoen en je raakt niet vooruit, want ze zitten aan je been te trekken en te hangen. Wel, hang dan in de keuken toffe post-its op die u er gewoon aan helpen denken van even terug af te stemmen op die fun factor. En dat je die zo op die manier eigenlijk veel makkelijker gaat kunnen integreren op momenten in, in je leven, in je dagelijks leven, dat je druk hebt, dat je gejaagd bent en dat je soms vergeet hè, dat je niet die emoties of dat gevoel bent, maar dat je dat kunt loskoppelen. Tip van de dag, doe er iets mee. Ik ben heel benieuwd wat voor u werkt. Hoe houd jij de fun factor hoog? Laat het me weten. 
En als je benieuwd bent hoe je zelf zo makkelijker kunt leren om die emoties te shiften voor je eigen, wel dan nodig ik je uit om eens een keer naar de website te gaan kijken. www.kattispaas.com Ik heb daar toevallig een gratis HSP training waar we ook wel wat dieper in gaan op dat stukje. En waar ik aan het einde ook wat meer vertel over hoe dat een samenwerking eruit ziet en wat je daar kunt leren. Maar als u dat niet zou boeien, dan leert je zeker en vast uh, in dat eerste stuk weer meer van je eigen kennen. En uh, gaat je daar toch wel zien dat we bepaalde valkuilen hebben die zeer kenmerkend zijn voor HSP. Maar dat je ook heel veel voordelen en talenten en krachten hebt die je gaat kunnen inzetten. Gewoon door er meer mee bezig te zijn. Door er meer op af te stemmen. Net zoals je ook gewoon meer op die fun-factor kunt afstemmen. Dus, hasta la vista baby. Tot later. Doei doei.